আসসালামু আলাইকুম প্রিয় প্রবাসী ভাই ও বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো চাকরি সংক্রান্ত অধিকার সমূহ অথবা কি এমপ্লয়মেন্ট টার্মস নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ আপনি সিঙ্গাপুরে কাজ করার সময় কি কি অধিকার আপনি পাবেন আপনাকে সব সময় আপনার ওয়ার্ক পারমিট কার্ডটি সাথে রাখতে হবে আপনি যদি নিজের ওয়ার্ক পারমিট কার্ড না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনার আইপিএ চিঠিটি আপনার সাথে রাখুন এমওএম বা কোনো পাবলিক এজেন্সি দ্বারা মানে যারা সরকারি এজেন্সি দ্বারা পরিদর্শনকালে আপনার ওয়ার্ক পারমিট তারা চাওয়া মাত্র আপনাকে তাদেরকে প্রডিউস করতে হবে চাকরি সংক্রান্ত অধিকার সমূহ আসলে কি পাসপোর্ট আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি আপনার নিয়োগের শর্ত হিসেবে আপনার নিয়োগকর্তা বা আপনার কোম্পানি কোনোভাবেই এটি তার কাছে রেখে দিতে পারবেন না আপনার নিয়োগকর্তা যদি আপনার পক্ষ থেকে আপনার পাসপোর্ট রাখেন তাহলে আপনি অনুরোধ জানানোর সাথে সাথে তা অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে দিতে হবে সহায়তা নিন যদি আপনার নিয়োগকর্তা আপনার অনুমতি ব্যতীত আপনার বেতন হ্রাস করেন আপনার অনুরোধ সত্ত্বেও আপনার পাসপোর্ট বা ওয়ার্ক পারমিট আপনার কাছে ফেরত না দেন তাহলে যত দ্রুত সম্ভব এমোমের সার্ভিস সেন্টারের যে নাম্বারটি আছে সিক্স ফোর থ্রি এইট ও ফাইভ ওয়ান ডাবল টু নম্বরে কল করে এমোমকে জানান অথবা এমোমের যেই সার্ভিস সেন্টার আছে পনেরোশো ব্যান্ডিমি রোড সিঙ্গাপুর এ অবস্থিত এমোমের সার্ভিস সেন্টারে গিয়ে আপনি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন আপনার চাকরি সংক্রান্ত যে অধিকারগুলো আছে সিঙ্গাপুরে বসবাস বা কাজ করা আপনার নিয়োগকর্তা আপনাকে লিখিতভাবে চাকরির একগুচ্ছ মূল শর্তাদি যেটাকে বলে কি ইমপ্লয়মেন্ট টার্মস প্রদান করবেন কি ইমপ্লয়মেন্ট টার্মসগুলোতে অবশ্যই আপনার সম্মত হওয়া চাকরির শর্তাদি এবং শর্তাদি সম্পর্কিত তথ্য থাকতে হবে তবে মনে রাখবেন আপনি যখন এই ইমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট ফর্মে যখন সাইন করেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনি পড়ে নিবেন যদি পড়ার সময় না থাকে আপনি এটা ছবি তুলে নিবেন যদি এটা ইংলিশে যেহেতু লেখা থাকে তাই আপনি পরবর্তীতে এটা গুগল ট্রান্সলেটের মাধ্যমে বাংলা করে পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ অনেক সময় দেখা গেছে এমওএম থেকে আপনার আইপিতে লেখা আছে আপনাকে বেতন দিবে পনেরোশো ডলার বা বারোশো ডলার কিন্তু আপনার কন্ট্রাক্ট ফর্মে সাইন করাচ্ছে আপনাকে আঠারো ডলার বেতনে যদি এই ধরনের কোনো কিছু ঘটে থাকে তাহলে কিন্তু সাথে সাথে আপনাকে এমওএমে জানাতে হবে আপনার কি ইমপ্লয়মেন্ট শর্তাদি লেখা থাকবে বেতন প্রদানের তারিখ এবং ওভার টাইম বেতন প্রাপ্তির অধিকার কাজের বন্দোবস্ত যেমন কাজের সময় এবং বিশ্রামের দিন বেতন সহ ছুটির অধিকার বার্ষিক ছুটি অসুস্থ জনিত ছুটি এবং সরকারি ছুটি দিন সহ এবং চিকিৎসা সুবিধা দিন আপনার যদি কোনো উদ্বেগ থাকে তাহলে দয়া করে এমওএম বা বিক্ষীয় জোট জোটকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানান বিক্ষীয় জোট টি এটিএম এমওএম সার্ভিস সেন্টারে অবস্থিত বেতন পরিশোধ বা ওভার টাইম বেতন সিঙ্গাপুরে আপনাকে একটি ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং আপনার নিয়োগকর্তাকে আপনার বেতন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে হবে এটি আপনার নিয়োগকর্তার সাথে আপনার যে কোনো অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত বিরোধকে হ্রাস করবে আপনার অনুরোধ সাপেক্ষে আপনার নিয়োগকর্তা আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি স্থানান্তরের মাধ্যমে আপনাকে বেতন প্রদান করবেন আপনার নিয়োগকর্তা মাসে কমপক্ষে আপনাকে একবার বেতন দিবেন এবং সেটা মাসের আপনার যে মাস থেকে শুরু হয় সাত দিনের মধ্যে সেই বেতনটা পরিশোধ করতে হবে আর আপনি যদি ওভার টাইম করে থাকেন সেই ওভার টাইমের বেতনটা যে সাত দিনের পরে যে চোদ্দ দিন আপনার যে বেতন প্রাপ্তির যে পিরিয়ড চোদ্দ দিন তার চোদ্দ দিনের মধ্যেই বেতনটা দিতে হবে অর্থাৎ আপনার কোম্পানি যদি আপনাকে তিরিশ তারিখে আপনার মাস যদি তিরিশ তারিখে শেষ হয় অনেক কোম্পানিতে পনেরো তারিখে শেষ হয় অনেক কোম্পানিতে তিরিশ তারিখে শেষ হয় যদি আপনার মাসটা তিরিশ তারিখে শেষ হয় তাহলে আপনাকে সাত দিনের মধ্যে আপনার যে বেসিক বেতনটা সেটা আপনাকে দিতে হবে এটা কোম্পানি দিতে বাধ্য এবং পরবর্তী যে চোদ্দ দিন সেটা হচ্ছে ওই সাত দিন থেকে কাউন্টিং হবে অর্থাৎ আপনাকে যদি একুশ তারিখের মধ্যে কোম্পানি আপনাকে বেতন ওভার টাইমের টাকাটা দিয়ে থাকে তাহলে কিন্তু সেটা আইনসম্মত আপনার কোম্পানি কিন্তু আপনার লিখিত অনুমতি ছাড়া আপনার বেতন কিন্তু কমাতে পারবে না আপনার আইপিতে যে বেতন আছে সেটা দিতে অবশ্যই তারা বাধ্য কিন্তু অনেক সময় আমরা কি করি কোম্পানিকে একটু খুশি রাখার জন্য কন্ট্রাক্ট ফর্ম দিছে এটা সাইন করে দিই বা টিপ সই দিয়ে দিই বা সাদা কাগজে সাইন করে দিই এটা কখনই করবেন না এটা করলে হয়তো বা আপনার সাথে কোম্পানির সম্পর্ক এখন ভালো আছে কয়েকদিন পরে সম্পর্ক ভালো নাও থাকতে পারে তখন আপনি কি করবেন কেবলমাত্র আপনার সম্মতি সাপেক্ষে আপনার নিয়োগকর্তা কর্তৃক নিচের কাজগুলি করার সাপেক্ষে আপনার বেতন পরিবর্তন করা যেতে পারে লিখিতভাবে আপনার সম্মতি গ্রহণ এমনকে অবহিতকরণ সমন্বিত বেতন সহ আপনাকে আইটেমাইজ বেতন স্লিপ প্রদান করা এসব ক্ষেত্রে আপনার বেতন কর্তন করতে পারবে এমন কোনো ফাঁকা নথি বা দলিলের স্বাক্ষর করবেন না যা আপনি বুঝেননি বা যেটিকে সম্মতি প্রদান করেননি আপনার নিয়োগকর্তা যদি আপনাকে কোনো ফাঁকা দলিল যেমন পেমেন্ট বাউচার বা পে স্লিপ স্বাক্ষর করতে বলেন তাহলে আপনার উচিত এমন এর সাথে যোগাযোগ করা সাধারণভাবে যেসব কর্মচারী যথা শীঘ্রই যোগাযোগ করেন না
আপনি আপনার নিয়োগকর্তার সম্মতি ব্যতীত কাজ থেকে অনুপস্থিত থেকে থাকেন আপনার যে এক সপ্তাহে বিয়াল্লিশ ঘন্টা কাজ করতে হবে আপনি যদি কাজ না করেন বিয়াল্লিশ ঘন্টা কাজ না করেন তখন কিন্তু আপনার বেতনটা কেটে রাখতে পারবে এক দ্বিতীয়ত আপনি যদি কোম্পানিকে বলেন খাবারের জন্য অনুরোধ করেন যদি কোম্পানি খাবার দেয় তখন কিন্তু সেই খাবারের টাকাটা কোম্পানি কেটে রাখতে পারবে এবং অন্যদিকে আপনি যদি কন্ডোমিয়াম বাংলো বা অন্যান্য হাউসে থাকেন যেগুলোতে আপনি কোম্পানি ডরমিটিতে থাকতেছেন না কিন্তু আপনি অন্য যে কোনো কারণে আপনি হাউসে থাকেন সেই টাকাটা যদি কোম্পানি প্রোভাইড করে সেই টাকাটাও কিন্তু কোম্পানি কেটে রাখতে পারে এবং আপনি টাকা কাটার জন্য লিখিত সম্মতি প্রদান করেছেন কর্তন করার আগে আপনি যে কোনো সময় আপনার সম্মতি কিন্তু বাতিল করতে পারবেন যদি বেতন কর্তন করা হয় আপনার নিয়োগকর্তা কোনো একক বেতন সময়কালে আপনার মোট বেতনের পঞ্চাশ পার্সেন্ট এর বেশি কর্তন করতে পারবেন না এর মধ্যে নিচের বিষয়গুলোর জন্য করা কর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত নয় আপনার কাজে অনুপস্থিত অনুপস্থিত আপনার বেতনের অগ্রিম বা ঋণ অথবা অতিরিক্ত পরিশোধ আদায় করা আপনার লিখিত সম্মতি প্রদত্ত কোনো সমবায় সমিতিকে অর্থ প্রদান করা অসুস্থজনিত ছুটি বা এমসি আমরা যেটাকে এমসি বলি বহির্বিভাগের রোগী হিসেবে অসুস্থজনিত ছুটি এবং হাসপাতালে ভর্তির জন্য ছুটি পাওয়ার জন্য আপনার অধিকার রয়েছে যদি আপনি আপনার নিয়োগকর্তার জন্য কমপক্ষে তিন মাস কাজ করে থাকেন আপনার অধিকারে প্রাপ্য অসুস্থজনিত ছুটির দিনগুলোর সংখ্যা আপনার চাকরির মাসের উপর নির্ভরশীল যদি আপনি তিন মাস কাজ করে থাকেন তাহলে আপনি পাঁচ দিনের এমসি পেতে পারেন যদি আপনি চার মাস কাজ করে থাকেন তাহলে আট দিনের এমসি পেতে পারেন যদি আপনি পাঁচ মাস কাজ করে থাকেন তাহলে এগারো দিনের এমসি পেতে পারেন যদি আপনি ছয় মাস অথবা তার বেশি কাজ করে থাকেন আপনি সর্বোচ্চ চোদ্দ দিন পর্যন্ত এমসি পেতে পারেন যদি এমসির দিনে কিন্তু আপনার কোম্পানি আপনাকে অবশ্যই বেতন দিবে কিন্তু এই যদি এই সময়গুলো যদি আপনি অতিবাহিত করেন যেমন তিন মাসে পাঁচ দিনের বেশি আপনি এমসি নিয়ে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ওই পাঁচ দিনের বেশি টাকাটা পাবেন না আপনি অন্যদিকে আপনি যদি হসপিটালে ভর্তি হয়ে থাকেন কোনো অসুস্থজনিত কারণে যদি আপনি তিন মাস তিন মাস কোম্পানিতে কাজ করে থাকেন তাহলে পনেরো দিনে হসপিটালাইজেশন লিভ পাবেন চার মাস হলে আপনি হসপিটালাইজেশন লিভ পাবেন তিরিশ দিন পাঁচ মাস হলে পাবেন পনেরো পঁয়তাল্লিশ দিন এবং ছয় মাস বা তার বেশি হলে এক বছর হলে পাবেন ষাট দিন বিশ্রামের দিন এবং সরকারি ছুটি সমূহ প্রতি সপ্তাহে আপনি বিশ্রামের জন্য বেতন ছাড়া আপনি একদিন ছুটি পাবেন যেমন রবিবার অনেক কোম্পানিতে রবিবার থাকে অনেক কোম্পানিতে সোমবার থাকে এটা ডিপেন্ডস অন কোম্পানি বেশিরভাগ কোম্পানিতেই রবিবার থাকে ছুটিতে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির উদ্ভব না হলে বিশ্রামের দিনে আপনার নিয়োগকর্তা আপনাকে কাজ করার জন্য জোর করতে পারবে না এবং সেসব দিনে কাজ করাতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই আপনার সম্মতি গ্রহণ করতে হবে এবং বিশ্রামের দিন যদি আপনি কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনার কোম্পানি আপনাকে ডাবল স্যালারি দিতে বাধ্য হবে কিন্তু আপনি যদি রিকোয়েস্ট করেন কাজ করার জন্য সেক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানি আপনাকে সিঙ্গেল বেতন দিবে যারা সিঙ্গেল বেতন পাচ্ছেন রবিবার দিন তারা নিশ্চয়ই কন্ট্রাক্ট ফর্মে এরকম লেখা আছে যে আমি রবিবারে কাজ করতে চাই হয়তো বা আপনারা পড়েননি কোম্পানি কিন্তু এটা খুব স্মার্টলি ভাবে এটা লিখে রেখেছে যে বেতন কম হওয়ার কারণে আমি রবিবারে বা কোম্পানি যে রেস্ট ডে আছে রেস্ট ডেতে কাজ করতে চাই তারাই কিন্তু রবিবারে মূল বেতনের দেড় গুণ কিন্তু পান না বা দ্বিগুণ পান না তারা শুধুমাত্র সিঙ্গেল বেসিক বেতন পান এটা অবশ্য সবার জন্য নয় যারা ছাব্বিশশো ডলারের নিচে বেতন পান তাদের জন্য প্রযোজ্য বাৎসরিক ছুটি আপনি এক বছরে যে ছুটি পাবেন আপনি যদি কমপক্ষে তিন মাস ধরে আপনার নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করেন তাহলে আপনি বেতন সহ বার্ষিক ছুটি ভোগের অধিকারী হবেন কমপক্ষে আপনি যদি তিন মাস কাজ করেন তাহলে কিন্তু আপনি বেতন সহ ছুটি পাবেন আপনার বার্ষিক ছুটির অধিকার নিচে দেখানো হয়েছে আপনি নিরবিচ্ছিন্ন কালে যদি আপনি এক বছর কাজ করেন প্রতি বছর আপনি ছুটি পাবেন সাত দিন দ্বিতীয় বছরে পাবেন আট দিন তৃতীয় বছরে পাবেন নয় দিন চতুর্থ বছরে পাবেন দশ দিন পঞ্চম বছরে পাবেন এগারো দিন ষষ্ঠ বছরে পাবেন বারো দিন সপ্তম বছরে পাবেন তেরো দিন অষ্টম এবং তারপরে যত বছর থাকবেন প্রতি বছর দুদিন করে আপনি ছুটি পাবেন চোদ্দ ওয়ার্কিং ডে ছুটি পাবেন এটা কিন্তু আপনার কোম্পানি ছুটি বেতন দিতে বাধ্য যদি আপনার কোম্পানি বেতন না দেয় তাহলে আপনি সেটা আপনার কোম্পানিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন আপনি যদি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বারো মাস পর্যন্ত চাকরি না করে থাকেন তাহলে আপনার বার্ষিক ছুটির অধিকার সেই বছরের জন্য চাকরির মাসের সম্পূর্ণ সংখ্যা হারের ভিত্তিতে হবে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার নিয়োগকারীর কাছে যদি আপনার বেতন বা অন্য যে কোনো বকেয়া পাওনা থাকে তাহলে তিনি জোরপূর্বক আপনাকে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে পারবেন না যদি আপনার বেতন বা দাবি অপরিষ্কৃত থাকে এবং আপনাকে যদি এমনভাবে বিমানবন্দরে পাঠিয়ে দেওয়া হয় যেখানে বের হয়ে আসার উপায় থাকে না তাহলে আপনাকে বিমানবন্দরের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে হবে সহায়তার জন্য আপনাকে এমএমের নিকট পাঠানো হবে ভিডিওটি অনেক লম্বা হয়ে গিয়েছে তাই ভিডিওটি আর বাড়াবো না যে বিষয়গুলো আরও ব
So basically it includes details of employment like main job duties, working hours and rest day, salary, leave and medical benefits. Uh, yes, and they usually are communicated and agreed beforehand, including any changes. Yes, and your employer must issue key employment terms in writing to you within 14 days after your first day of work. Do you know your employment rights? 